നമസ്കാരം ആയിർ ചെരിയയിലെ ഇന്നത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഒത്തിരി പേര് സംശയം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് നമ്മൾ സ്കിന്നിൽ മുഖ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ട് ഒരുപാടേറെ ഔഷധങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ലഭ്യത കുറവും അതുപോലെ ഉപയോഗിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടും കാരണം ഒരു നല്ലൊരു ആയുർവേദ ക്രീമുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതൊരിക്കലും ഒരു പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ വീഡിയോ ഒന്നും അല്ല കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അത്തരം ക്രീമുകളെ മാത്രം സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആയുർവേദത്തിൽ ഇത് മാത്രമല്ല ഒരുപാടേറെ ക്രീമുകളുണ്ട് പക്ഷേ എല്ലാ ക്രീമിനെ കുറിച്ചും ഫുൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റിസൾട്ട് എന്താണെന്നുള്ള എനിക്ക് അത്രത്തോളം ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ കുറച്ച് സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഓയിൽമെൻറ്റ്സും ക്രീംസും ഒക്കെയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് ഇത് ഉപയോഗിക്കുക എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊരു ബ്യൂട്ടി പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാത്രം കാണരുത് ഇത് ഒരുപാടേറെ നമ്മുടെ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിനായിട്ടുള്ള ഒത്തിരിയേറെ ഔഷധങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള പലതരം ക്രീമുകളാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ മുഖചർമ്മത്തിന് കൂടുതൽ യുവത്വം നൽകാനും മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ചുളിവുകളും കുരുക്കളും പാടുകളും അതുപോലെ ചില പ്രിക്ലി ഹീറ്റ് ബോയിൽസും ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ ഇച്ചിങ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള സ്കിന്നിൻ്റെ ചില അലർജി കണ്ടീഷനിലും ഒക്കെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിലെ കണ്ടീഷൻ അറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ആദ്യമായിട്ട് പറയേണ്ടത് സാഫ്രൂസൻ എന്ന ക്രീമാണ് ഇത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലുള്ള പിംപിൾസും മാർക്സും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാൻ വളരെ നല്ലതാണ് നല്ലൊരു ഫ്രാഗ്രൻസ് ഉള്ള ഒരു നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ് ഈ ഒരു ഓയിൽമെൻറ്റിനുള്ളത് ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ മുഖ ചർമ്മ സംരക്ഷണത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരുപാടേറെ ഔഷധങ്ങൾ കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനെയും സ്യൂട്ട് ആവുന്നത് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു സാഫ്രോസൻ ക്രീം പൊതുവേ നമ്മൾ ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ ഇത്തരം ക്രീമുകൾ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഓയിലി സ്കിൻകാരും സെൻസിറ്റീവ് സ്കിന്നും ഒക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കുഴപ്പമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സാഫ്രോസൻ ക്രീം അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള മുഖ സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കെല്ലാം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് എപ്പോഴും തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരാൾ ഉപയോഗിച്ചതിൻ്റെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് റിസൾട്ട് കിട്ടി എന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റൊരു പേഴ്സൺ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അത്രത്തോളം റിസൾട്ട് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ ടൈപ്പും നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും അനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഇത്തരം റിസൾട്ടിന് പലവിധ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ഡോക്ടറെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളുടെ സ്കിൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എപ്പോഴും തന്നെ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും എൻ്റെ അറിവിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോടായി പങ്കുവെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു സാഫ്രൂസൺ ക്രീം ഇമിസ് ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഇറക്കുന്നത് ഇതിന് മുൻപ് ഞാൻ കൺമെഷിയുടെ വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഇമിസ് കമ്പനിയുടെ കൺമെഷിയെ കുറിച്ചിട്ട് അതേ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽസ് ആണ് ഈ ഒരു സാഫ്രോസാനും അതിൻ്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ അപ്പോൾ മറ്റൊന്നെന്ന് പറയുന്നത് വിബ ക്രീം ആണ് അത് ഒരുപാട് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാവുന്നതായിരിക്കും കോട്ടയ്ക്കൽ അരിവേദിശാല ഇറക്കുന്ന ഒരു ക്രീമാണിത് ഒരുവിധം എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും തന്നെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ ഒരു വിബ ക്രീം മഞ്ചട്ടി അലോവേര അതുപോലെ വെളിച്ചെണ്ണ മഞ്ഞൾ പോലുള്ള ഔഷധങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഇതിലടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കരുവാളിപ്പും മാർക്സും അണീവൻ ആയിട്ടുള്ള സ്കിൻ ടോണും ആൻറ്റി ഏജിങ് പ്രോപ്പർട്ടി കൂടെ ഈ ഒരു ക്രീമിലുണ്ട് ഈ ക്രീമിലടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഔഷധങ്ങൾക്കുണ്ട് അതുപോലെ എപ്പോഴും തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഹൈഡ്രേറ്റ് ചെയ്ത് നിർത്താനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നതാണ് അപ്ലൈ ചെയ്താലും ഡീപ്പ് ടിഷ്യൂലൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് കൂടുതൽ ആ സ്കിന്നിനെ എപ്പോഴും ഹൈഡ്രേറ്റ് ആക്കി നിർത്താൻ സഹായിക്കും ഈ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ അടങ്ങിയതിനാൽ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരുപാടേറെ ഗുണങ്ങൾ ഉള്ളതാണ് ഈ ഒരു ക്രീം അപ്പോൾ വിഭാ ക്രീമും ഇത്തരം സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് വരുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ അക്നോവിൻ ക്രീം ആണ് ഈ അക്നോവിൻ ക്രീമിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുൻപും വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെ
വൈദ്യരത്നത്തിൻ്റെ ഫ്ലോറ ഫെയർ എന്നുള്ള ഒരു ക്രീമും തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു റിസൾട്ട് തരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇതും തന്നെ ഒരുവിധം എല്ലാ സ്കിൻ ടൈപ്പിനും സ്യൂട്ടാവുന്ന ഒന്നാണ് ഇതുപോലുള്ള നമ്മുടെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ഒരുവിധം സൗന്ദര്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ക്രീം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കാണാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് പതഞ്ചലിയുടെ ബ്യൂട്ടി ക്രീമാണ് ഈ ക്രീമും തന്നെ മുഖത്തുണ്ടാവുന്ന ചെറിയ ചെറിയ കുരുക്കളും പാടുകളും ഒക്കെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നല്ലൊരു ക്രീമായിട്ട് കാണാറുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏലാദി ഓയിൽമെൻ്റ് ആണ് ഇത് മുൻപ് ഏലാദി ചൂർണത്തെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെയുള്ള ഏലാദി ഗണങ്ങൾ ചേർന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ഒരു ഏലാദി ഓയിൽമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിലും തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരുവിധം പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള ഔഷധങ്ങൾ ഇതിൽ കൂടി ചേർന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രീമും ഓയിലി സ്കിന്നുകാർ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുക ഏത് ക്രീമാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓയിലി സ്കിൻ ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് സെബം പ്രൊഡക്ഷന് കൂട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ളവർ കൂടുതൽ സമയം നൈറ്റ് ഒന്നും തന്നെ ഫുൾ ഡേ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് കിടക്കരുത് ഇത്തരം ക്രീമുകളൊന്നും തന്നെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു സമയം എന്ന് പറയുന്നത് വെയിലത്തിറങ്ങുന്ന സമയമല്ലാതെ നമ്മൾ ഇപ്പം ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണെങ്കിലും തന്നെ ഡ്യൂട്ടി കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ തന്നെ ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മുഖം ക്ലീൻ ആക്കിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഉറങ്ങുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴുകി ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേസ് വാഷ് പൗഡർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കഴുകി കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല റിസൾട്ട് തന്നെ കാണുന്നതാണ് ഒരുവിധം എല്ലാ ക്രീമുകളും ഒരുപാടേറെ ക്രീമുകളുണ്ട് എല്ലാം ഒന്നും ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എനിക്ക് ബെസ്റ്റ് എന്ന് തോന്നിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഇത്തരം ക്രീമുകളെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു വിഷയ